주는 가급적이면 충실하게 바의 결을 바의 결을 표현할 때는 가급적이면 충실하게 해주는 것이 좋겠어요. 그래야 채색을 해도 효과가 나요. 기본 골격 바의 산이 처리를 어떻게 하느냐 이것이 중요한 관건이에요. 그런 건축물이 아니고 무슨 게 조립식 주택을 지은 것 같은 느낌 줘요. 그래서 어, 산수화를 할 때는 이 준을 튼튼하게 연마하는 것이 중요해요. 준 이런 준이 필요합니다. 준이 약한 그림, 준이 없는 그림은 더덥 더덥 어, 더덥어 보이고 어, 허전해 보여 그림이. 그래서 평소에 준 어, 훈련을 많이 해야 합니다. 이번 그림은 어, 주로 바위 암산을 그릴 때 적절한 그런 준, 준을 구사해서 지금 어, 산을 표현하고 있어요. 암 설악산 같은 그런 암산 말이죠. 월출산 같은 암산. 그런 암산을 표현할 때 이런 식의 어, 준이 필요하죠. 날카롭고 앙칼지고 모서리난 그런 준말이죠. 이런 식으로 이런 식으로 준 처리를 하고 골격을 처리하고 그 다음에 한번 또 채색을 또 간단히 해봅시다. 자 채색을 채색은 먼저 군청과 파란색 군청과 먹을 살짝 같이 찍어서 군청을 차분하게 가라앉혀 주는 거예요. 차분한 느낌으로 가라앉혀 줘요. 먹을 섞어서. 자, 이 정도. 이 정도는 예, 가라앉혔죠. 가라앉았어요. 조금 더 파랗게. 이 정도. 그리고 채색을 너무 깊게 하지 않고 담담하게 단무로다 단무로다 처리하도록 하세요. 자, 푸른색을 먼저 붓에 찍었어요. 산수와 골격 균을 그릴 때에 사용했던 붓과는 달리 조금 굵은 붓으로 굵은 붓으로 채색하는 것이 효과적이에요. 자, 붓을 붓끝을 또 뾰족하게 만드는 것이 아니라 붓끝을 좀 넓적하게 만들어서. 넓적하게 만들어서 채색을 하는 거예요. 먼저 짙은 부분부터 들어가야죠. 아, 꼭대기부터 가장자리부터 눌러주는 거예요. 이렇게 군청으로 칠해지는 부분은 대체로 좀 들어간 부분 뒤에 있는 것들, 후퇴에 있는 것들은 눌러주고 앞에 있는 것들은 하얗게 도드라지게 남겨두고 그래서 자연스러운 입체감을 갖다가 표현하죠. 이런 부분은 좀 퍼렇게 눌러줄 필요 있겠죠. 이렇게 또 다시 퍼런색을 붓글에 찍어서 이 덩어리에 이 덩어리 중에서 대충 이 부분을 좀 두드러지게 앞 
프로 다가오고 이게 강조해줘야 되겠어. 이 부분의 주변 부분은 좀 후퇴해 보이게 눌러줄 필요가 있어요. 눌러줄 필요가 있으면 아무래도 군청으로 다 처리하게 되죠. 여기를 살립시다. 나머지는 좀 눌러주는 거예요. 나머지 부분은 좀 눌러주세요. 후퇴 보이게 꺼져, 꺼 눌러주는 거죠. 차분하게. 자, 물기를 또 숙여서. 물기를 치겨서 나머지를 또 세수를 해야죠. 붙이를 수시로 움직여야 돼요. 사사하게 인내심을 가지고 가장자리 쪽은 대체로 좀 분처로 눌러주는 것이 우선 기본에 기본이에요. 그래야지 돌아가 보일 테니까 가장자리가 가장자리는 일단 눌러준다. 일단은 가장자리는 눌러, 눌러주고 본다. 가장자리는 눌러주고 본다. 선을 따라서는 눌러주고 본다. 네. 또 물을 좀 섞어서 군청을 찍어서 물기를 조절한 다음 붓을 넓적하게 만들어서 채색 봐서 마음에 안 들면 덧칠 하고 해야 되겠죠. 됐고. 다음 삼. 일단 꼭대기부터 가장자리부터 눌러주는 거예요. 꼭대기, 가장자리, 여기서는 이 부분을 앞으로 돌출시키도록 아, 잘 주변을 눌러줘야 되겠어요. 주변을 눌러준다. 이 뒷부분을 좀 눌러주면 여기가 돌출되어 나오겠죠. 뒷부분을 좀 눌러준다. 이렇게 눌러준다. 또 물을 조금 찍고 채색을 또 찍고 붓을 넓적하게 조절해서 이렇게 눌러주고 요 아래 발치 내려오면서 좀 눌러주는 것이 좋겠어요. 이렇게 눌러주고 네. 자 이런 식으로 살릴 건 살리고 눌러줄 건 눌, 눌러주고 또, 먼 산은 아무래도 채색도 역시 덩달아서 흐려져야 되겠죠. 꼭대기부터 가장자리부터 눌러주는 거예요. 꼭대기부터 가장자리부터 눌러주는 거예요. 꼭대기부터 가장자리, 가장자리. 또 물을 조금 섞어서 채색을 찍은 다음에 뭔가 아, 뭐 산을 빽빽하게 그려서 부족한 부분이 있으면 미흡한 부분이 있으면 더 칠해 줘야 되겠어요. 미흡한 부분을 찾아서 더 칠해 줘야 되겠어요. 위흡한 부분을 찾아라. 정성, 정성을 드려야 돼요. 정성을 드려야지 그림이 뜨질 않아요. 차분하게 가라앉죠. 정성을 드린 그림은 차분하게 가라앉아 보입니다. 화선지 하는 작업은 정성이 중요해요. 마치 한약을 다리듯이 진중하게 참을성 있게 모든 과정을 처리하는 거예요. 산은 
호산과 암산을 두 가지 종류로 우리가 볼 수가 있죠. 크게 봐서 토산이냐 암산이냐 이런 경우에서는 이거 암산이죠. 완전히 토산이 아니고 오늘은 이 작품은 나무 심기는 생략합시다. 그냥 암산 처리하는 법만 좀 알아봤어요. 자, 어, 군청으로 처리할 부분은 이런 정도로 해서 끝내도록 합시다. 어, 다음은 따뜻한 갈색, 갈색으로 다 나머지 부분을 처리해야 되겠어요. 대자 색깔이죠. 흔히 갈색을 우리 저 동양화에서는 한국화에서는 대자라고 부릅니다. 갈색을 대자 색깔로 나머지 부분을 처리해야 되겠어요. 역시 붓을 깨끗하게 닦아서 깨끗하게 빨아서 대자 색깔을 너무 빨갛지 않게 담담하게 아주 열개 색깔을 만들도록 해야 되겠어요. 열개 아주 열개 차가운 청, 청색은, 군청색은 후퇴해 보이고, 따뜻한 대자 빛깔은, 대자 색깔은, 어, 저 밝은 부분은 따뜻한 대자 색깔을 처리하고, 후퇴해 보이는 부분은 어, 군청으로 처리하는 거예요. 차분하게, 차분하게, 돌출되어 나온 하얀 부분을 따뜻한 갈색으로 메워주는 거예요. 여기도 마찬가지. 너무 빨간색을 많이 쓰게 되면 그림이 붉게 느껴지니까, 붉게 느껴지니까 적당히 돌출되어 나온 부분만 처리해 주는 거예요. 화선지이기 때문에 참 물을 다루기가 아주 까다롭습니다. 자, 하얗게 돌출되어 나온 부분 있고 저먼 산, 먹 작업이 먹 작업이 흐려지면 채색도 등더라 같이 따라서 흐려지죠. 먹 작업이 짙은 동네에 가서는 채색도 짙게 하고. 먹 작업이 흐린 동네에 가서는 채색도 흐리게 하고 그렇게 서로 조화로, 조화로 해야 되겠죠. 말라가는 상태를 봐가면서 어색해 보이면 좀 덧칠을 하기도 해야 되겠어요. 단번에 끝내는 게 아니에요. 말라가는 상태를 봐가면서 손을 좀더 보고 어, 보완해 주고 이렇게 해야 됩니다. 자, 이번엔 조금 강조해 주기 위해서 대자 색깔을 조금 짙게 불에 찍었어요. 짙은, 좀 짙게 만들어서 불에 찍었어요. 그러면서 가장 주인공이 되는 위치, 지점에 와서 좀 붉게 강조해 주는 거예요. 다른, 다른 동네에 비해서 이 주인공이 되는 동네에는 조금 더 강조해 줬어요. 강조. 여기가 주인, 주인공이 되는 동네이기 때문에 좀더 앞으로 당겨와 보이지, 당겨와 보이지 말이죠. 여기도 이쯤에서는 조금 더 당겨와 보이게 강조해 줄 필요가 있겠죠. 어느 정도 말랐으니까 군청 부분도 후퇴해 보이는 부분도 좀더 강조해 줄 수가 있죠. 중요한 동네, 중요한 동네 부분을 조금 더 강조. 중요한 동네 부분을 강조. 그리고 채색을 이렇게 하다 보면 마르고 난 다음에 생각보다 먹 작업이, 먹이 상당히 부실해지고 허약해 보일 수가 있어요. 흐려져 보일 수가 있어요. 그럴 땐 먹으로 조금 더 보완 작업을 해줘야 돼요. 먹으로 좀 보완 작업을 해줘야 돼요. 자, 채색 작업은 
일단 이런 식으로 해서 끝냅시다. 끝내고 마른 상태로 봐서 이제 뭐 준, 준을 조금 더 강하게 보, 보완해 줘야 할 부분이 생길 거예요. 자, 마른 다음에 또 작업을 하도록 합시다. 일단 채소 작업은 이제 끝내고 음, 오늘은 물 뿌려서 우리는 어, 그 작업은 생략하도록 합시다. 물 뿌려서 우리는 작업은 생략, 채색하는 걸로만 끝내도록 합시다. 손질이 가야 돼요. 